Hello everyone. Welcome to second part. Profits and gains of business or profession. So we are directly moving into a problem. Illustration number six. So please pause the video and read the question. So we are manufacturing entity plan and mission. We are additional depreciation twenty percent. We are doing. That means that we notified backward areas of. बीहार तेलंगाना आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगा आने अडीषण डिप्रीसियन ट्वेंटी पेर्सेज पकर तेर्टी फाइव पेर्स आज क्यों ना डिस्क प्रीवियस वीडियो सो हियर नमें गामा लिमिटेड और मानुफाचरी एंटिटी टयर्स आंड ट्यूब मानुफाचर वेटी सैटपी अब बिजनेस स्टार्ट जून वणि अंदर प्लान आंड मिशनरी पर्चे वन ट्वेंटी क्रोर ने अल ट्वेंटी क्रोर सैकंड हाँ प्लान आंड मिशनरी अब ना आरान असस् आरान मानुफाचरी असस् अब वांगी असट प्लान आंड मिशनरी अब उपाइट अडीषण डिप्रीसियन को डाउट अट ऑल बट वांग वन ट्वेंटी क्रोर ट्वेंटी क्रोर सैकंड हाँ प्लान आंड मिशनरी सो वी हाव लें दैट सैकंड हाँ प्लान आंड मिशनरी अब वे ऐटम्स से फॉर एक्सापि ना ऑफी पर्पस यूस असट इवे अडीषण डिप्रीसियन क्लेम एलिजिब अल अब ना अडीषण डिप्रीसियन टोटल वन ट्वेंटी की प्रोवैड्ड पो पा कम ट्वेंटी क्रोर आय सैकंड हाँ प्लान आंड मिशनरी ना अडीषण डिप्रीसियन प्रोवैड्डे नोर्मल डिप्रीसियन को वाले विषय ए नो इश्यू अट ऑल ना अडीषण डिप्रीसियन को अलग नोर्मल डिप्रीसियन को समय सैकंड हाँ आो फ्रश आो नोक आवश्यम कटो अब अडीषण डिप्रीसियन ना ट्वेंटी क्रोर सैकंड हाँ में कोा पा नेक्स्ट ई वन ट्वेंटी क्रोर और फिफ्टीन क्रोर ना सैंटिफिक रिसेर्च वांग असटा सैंटिफि रिसेर्च असट वांगा सैंटिफिक रिसेर्चि वे क्यापिटल एक्सपेचर रवन्यू एक्सपेचर ना चलव हंड्रेड पेर्सेज नमु डिशन कहूँ अब ना सेंशन तेटी फाइव ना अपमिंग टॉपिक ई वीडियो तेज नम्बर डिस्क अब नमुक हंड्रेड पेर्सेज नमुक आ वर्ष कमें ना डिप्रीसियन पर ना पार्ट पार्टी ना डिशन क्लेम वाले आवश्यक वो ओरू आवश्यक वर्ग अद नमें आ सैंटिफि रिसेर्चि एमौंटी नामे अडीषण डिप्रीसियन नोर्मल डिप्रीसियन प्रोवैड्डी कम अब डिप्रीसियन कैक्षन तेटी फाइव डिशन क अब इवे नोर्मली नाम नाम डिप्रीसियन का ना सैकंड हाँ डिप्रीसियन को पशे अडीषण डिप्रीसियन को अब सैंटिफि डिप्रीसियन को अडीषण डिप्रीसियन को अब ना नोर्मल डिप्रीसियन का वन ट्वेंटी ना फिफ्टीन रिमूव वन ट्वेंटी फिफ्टीन रिमूव कल इट ईस वन नोट फाइव क्रोस नूटी नूटी में नामे फिफ्टीन पेर्सेज नोर्मल डिप्रीसियन प्लान आंड मिशनरी जनरल रेट डिप्रीसियन फिफ्टीन पेर्सेज अब फिफ्टीन पेर्सेज नोर्मल डिप्रीसियन विल बी सवेंटीन पॉइंट फिफ्टीन पॉइंट सवें फाइव क्रो दें इनको अडीषण डिप्रीसियन ना प्रोवैड अडीषण डिप्रीसियन ना प्रोवैड्डी पर वन ट्वेंटी आज टोटल कोस्ट अल सैकंड हाँ मिशनरी आज ट्वेंटी की कटती है फिफ्टीन कटती है अब एइटी फाइव अडीषण डिप्रीसियन प्रोवैड्डी एत्र पेर्सेज ट्वेंटी पेर्सेज अब सवेंटी सो द बैलें टोटल डिप्रीसियन अडीषण डिप्रीसियन सवेंटी वो अब नोर्मल डिप्रीसियन फिफ्टीन पॉइंट सवें फाइव वो इवे जूल ना सैटपेको नमुक लेस् दैन वन ए डेस इश्यू वाला कम रुमा कई बाकी पत्मास यूस अब त्री हंड्रड्ड प्लस डेस ना उपयोग अब अद अगर इश्यू इवेद अरेस मनस अब टोटल डिप्रीसियन के वह तेरटी टू पॉइंट सवें फाइव आो दिस् ए केस ऑफ अडीषण डिप्रीसियन नोर्मल डिप्रीसियन फिफ्टीन अब अडीषण डिप्रीसियन सवेंटीन हॉब यू अंडर्स्टूड द नेक्स्ट कंसप्ट दट वाट टू टू ईस डिप्रीसियन लॉस आबसोर्ब डिप्रीसियन आिजनेस लॉस से फॉर एक्सापि ए बिजनेस इतवण नू रु हंड्रड लॉस ए बिजनेस हंड्रड लॉस ई वर्ष डिप्रीसियन फोर्टी है अब द थिंग दैट यू नीड टू अंडर्स्ट इज दैट ए इनकने का एक्सपेस नूर वे अदाणलो लॉस वह प्रॉफिट वो इनकम कूड़ा एक्सपेस क्यों अलो ओके अब या लॉस नूर आयो ई लॉस नूर कम ए डिप्रीसियन नापद और अलग ए लॉस नूर कम एक्सपेस कूड़ीपय आसपेस और प्रधानपेट एक्सपेस आर डिप्रीसियन अब नूर लॉस वह नापद ए वर्ष डिप्रीसियन नापद आई नूर टोटल लॉस वह नापद ऐसी लॉस डिप्रीसियन लॉस नापद बाकी बालेंस अरुद ऐसी लॉस मत कारण कारण लॉस आ लॉस ने या पेरान बिजनेस लॉस अब ए डिप्रीसियन एत्रो ए लॉस कवरपयदे टोटल डिप्रीसियन नापद लॉस अल कूड़ा अब ए टोटल डिप्रीसियन एंपी अणब्सोर्बडा अलग अब डिप्रीसियन लॉस अब इन पर पेरान अणब्सोर्ब अणब्सोर्ब डिप्रीसियन अलग डिप्रीसियन लॉस पर ना डिप्रीसियन कवरपाई वर्ष लॉस आव ना डिप्रीसियन ए कवर कवर अगर एमौंटे पर अणब्सोर्ब डिप्रीसियन अलग डिप्रीसियन लॉस अब डिप्रीसियन कारण मत कारण लॉस पर वाट बीस बिजनेस लॉस 
അപ്പോൾ ഈ അൺഅബ്സോർവ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലോസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത വർഷങ്ങളിലോട്ട് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇതാണ് അൺഅബ്സോർവ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ ഒരുപാട് റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വാട്ട് ബീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് ടു ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ലേറ്റർ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും വാട്ട് ഈസ് അൺഅബ് അൺഅബ്സോർവ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ് ലോസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇനി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലാതെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടുന് ശേഷമുള്ള ഡിറക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു ഒരു കുറച്ച് ഹെവി സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ എല്ലാ ബാക്കി സെക്ഷൻസ് വി ക്യാൻ സ്വിഫ്റ്റ്ലി മൂവ് ഓൺ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ കീപ്പ് വിത്ത് മീ നെക്സ്റ്റ് ഡിറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു എ ഡി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ന്യൂ പ്ലാൻ അഡ്മിഷനറി ഇൻ നോട്ടിഫൈഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടും നമ്മൾ എന്താ പറയുക നോ നോട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബീഹാർ തെലങ്കാന വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷനറി വാങ്ങിയിട്ട് വാങ്ങുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്വൻറ്റി അല്ല തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേ കേസിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ്ട്രാ ഡിപ്രി ഒരു ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ടല്ല ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡിറക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ അസറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക പക്ഷേ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡിറക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്ര പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോളൂ അസ് എസ് ഇ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ആണ് ആ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബീഹാർ തെലങ്കാന വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ നോട്ടിഫൈഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയ ഇതിൽ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിലെ ടൗണിലല്ല ഇതിൽ ഈ ഏരിയാസിലെ നോട്ടിഫൈഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയയിലാണ് അവർ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്ക് അഡീഷണൽ ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും അവർ ന്യൂ പ്ലാൻ അഡ്മിഷനിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ല ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്തെങ്കിലാണ് അവർക്ക് ഈ ഡിറക്ഷൻ കിട്ടുക പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ന്യൂ പ്ലാൻ അഡ്മിഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പ്ലാൻ അഡ്മിഷനറിയോ ഓഫീസിലോ റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ അഡ്മിഷനറിയോ ഷിപ്പ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിളോ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷനിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടുന്ന അസെറ്റ് വാങ്ങുന്നതോ ഏതിൽ കവർ ചെയ്യൂല ന്യൂ പ്ലാൻ അഡ്മിഷനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല കവർ ചെയ്യൂല അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള പറഞ്ഞത് ഒരു സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു എ ഡി നമുക്ക് എന്താണെന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു എ ഡി വരുന്ന കേസിൽ ഒരു അസറ്റ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് എൻറ്റിറ്റി നോട്ടിഫൈഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിൽ ഉള്ള എൻറ്റിറ്റി പ്ലാൻ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടും അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടും ട്വൻറ്റി അല്ല തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അതിന് പുറമെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ടു എ ഡിയിൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിറക്ഷനും കിട്ടും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഡു ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓൺ ദിസ് ഓക്കെ എക്സ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് സെറ്റപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വാറങ്ങിൽ സ്റ്റേ തെലങ്കാനയിൽ അതൊരു നോട്ടിഫൈഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയയാണ് അതുപോലെ തേർട്ടി ക്രോർ അവൻ ന്യൂ പ്ലാൻ മിസ്റ്ററിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ക്രോർ ഒന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് മോ
what we say depreciation kaana pole nammal asset in minus cheedittalla nammal kaanikka separate direction aayittu kaanikka ivide 32 adile direction kittu nu parnayinjal namukku ivide eligible aayittla asset nu parnayinjal mugalle or 30 um thaale or 25 um 25 is full eligible alla etra nu eligible 5 remove idu 20 eligible ullu appo ee 50 lakh inde 50 crore inde 15 percentage namukku 32 adile endu kittum direction kittum pinne one thing that you need to understand is that additional depreciation normal depreciation ok less than 180 days use cheedu kaanjal half rate le kittathullu appo you might be having a confusion that 32 AD yum namukku idu pole half rate e kittu ullu saare ennalla or confusion irundavum angane yaadoru confusion de avashyalla because it is immaterial 32 AD il nammal orikkalum period of use nammal endiyilla nu nokkathilla ennu parna kanjale nammal just one day before vaangi kanjalum 15 shathamana ellarkum kittu nu parna nammal pole normalum additional depreciation ok vachu kaanda pole nammal endiyanda nammal 180 days ne kallum koodile anengil 15 percentage 180 days ne kallum koravana anengil 15 de pagudi 7.5 angane or computation vidalla always 32 AD eligible anengil 15 percentage endu kittu direction kittum so that's about it. section 32 ad investment in new planner missionary in notified backward area pinne nammal nammal ingane vaangi 32 ad il vaangi asset ni lock in period undavum 5 years il 5 years lock in period undavum nu parna 5 years nammal endu cheyan pattilla ingane 32 ad prakaram vaangi asset nammal transfer cheyan pattilla angane nammal transfer cheyanengil edu varsha aanu nammal transfer cheyide aa varsham nammal munbu 32 ad prakaram claim cheyida direction endu cheyum nammala kayile tax cheyum പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കേസ് തന്നെ അഡീഷണൽ ഡിപ്രിസിയേഷനും നോർമൽ ഡിപ്രിസിയേഷനും പുറമേ കിട്ടുന്ന ഡിറേഷനാണ് ഇത് ഇത് ഡബ്ല്യു ഡി വിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനൊന്നും എവിടെ അല്ല നമ്മുടെ തേർട്ടി ടു എ ഡിയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു എ ഡി ഡിറേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫൈൻ ലെറ്റ്സ് ഡു എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു എ ഡി സോ പ്ലീസ് ഡു പോസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് റീഡ് റീഡ് ഇറ്റ് So, Mr. X, manufacturing unit is set up in Varangal, Telangani. So, Varangal is a backward area. So, backward area is a manufacturing unit is set up in the manufacturing unit. 30 crore is a new plant and missionary wangi, 1-6-2019. So, it is clearly evident that manufacturing concern is a plant and missionary wangi. So, in the backward area, we have additional depreciation. Instead of 20 percentage, we have 30 percentage. We have 1-6-2019 wangi, so we have 1-6-2019. Indonesia നമുക്ക് ഒരിക്കലും വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും നമ്മൾ എത്രയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഹാഫ് റേറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോറിൽ ഫൈവ് ക്രോർ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പ്ലാൻ അഡ്മിഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പ്ലാൻ അഡ്മിഷനിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ എന്ത് കിട്ടത്തില്ല അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും കിട്ടത്തില്ല സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു എ ഡി ഡിറക്ഷനും കിട്ടത്തില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലോബിൾ ആണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു പ്രകാരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ടു പ്രകാരം നമുക്ക് രണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമല്ലേ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും അപ്പോൾ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് അസെറ്റ് ആണ് ലുക്ക് അത് ആൻസർ ഹിയർ ഒന്ന് തേർട്ടി ക്രോറിന് വാങ്ങിയതും ഒന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോറിന് വാങ്ങിയതും അപ്പോൾ തേർട്ടി ക്രോറിന് വാങ്ങിയതിന് ഫുള്ളിൽ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അതുപോലെ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോറിന് വാങ്ങിയ സെക്കൻഡ് പർച്ചേസിന് നമുക്ക് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം യൂസ് ഓഫ് പുട്ടി യൂസ് എത്രയാണ് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്കൊരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്രോറും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ക്രോറും വരും പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തേർട്ടി ക്രോറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നോർമലി അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഫൈൻ മൂവിംഗ് ഓൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ക്രോറിൻ്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത
പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ കിട്ട് അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യൂല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോറിന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ആ ട്വൻറ്റിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഫുൾ റേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല കാരണം യൂസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഹാഫ് റേറ്റ് ആയ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കുക അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ട്വൻറ്റി ക്രോറിന് അപ്പോൾ അത് തേർട്ടി പോയി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അഡി അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ വരും അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് വരും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡബ്ല്യു ഡി വിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്കറിയാം സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ന്യൂ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി ഇൻ നോട്ടിഫൈഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് കിട്ടും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഡിഡക്ഷൻ നമ്മൾ അസെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അല്ല ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഡക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഡിഡക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോലെയോ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോലെയോ യൂസേജ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആവും ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് റേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൾവേസ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി ക്രോറിന് ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിലും ഫൈവ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറിയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി ഈസ് ഇൻലിജിബിൾ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ക്രോറിന് തേർട്ടി ടു എ ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ എമൗണ്ട് വിൽ എമൗണ്ട്സ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്രോർ ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇല്ലൂ സെക്ഷൻ സെവൻ സോ വൺസ് അഗൈൻ ഐ റിമൈൻഡ് യു വി ആർ നോട്ട് ഡിസ്കസിങ് ദ ഡിറക്ഷൻസ് ഫ്രം സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സെവൻ നമ്മൾ കമ്പ് ടാക്സിബിൾ പി ജി ബി പി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ആസ് എസ് സിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തേർട്ടി വണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ തേർട്ടി ടു നമ്മൾ ബ്രോഡായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തേർട്ടി ടു എ ഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് So, after this, before discussing this section, I need to tell you the relevance of this section. In this direction, in this direction, in this direction, say, for example, any entity, any research and development, that means, our entity, or any our business, in the progress, in the future, 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 say, for example, we are going to say, in the automobile industry, there is an outbreak of electric vehicle, electronic vehicle, there is an outbreak of electronic vehicle, then, all companies, now, ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനീസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന റിസേർച്ച് മെയിനായിട്ട് എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് വെഹിക്കിൾസൊക്കെ ഇറക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ അവർ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന റിസേർച്ചാണ് നാളെ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കലാശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു ബിസിനസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഐ മീൻ ഏതൊരു ബിസിനസ് റിസേർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ റിസേർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ചിലവാവും ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിന് നമ്മുടെ ആ എൻഡിറ്റിയുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ആണ് എക്സ് റിസേർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ മീറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ടാക്സിബിൾ പി ജി ബി പി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റിസേർച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് എന്ത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പറയുന്നത് റിസേർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലവാക്കിയ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് എങ്ങനെ ഡിഡക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നതാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഫൈൻ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ സെൽഫായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് റിസേർച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ ഹൗസ് റിസേർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്
പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ മാനുഫാക്ചർ അല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ഗുഡ്സോ പ്രൊ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റിയോ ബയോടെക്നോളജി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റിയോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ നമുക്ക് ചിലവാക്കിയ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അല്ലാതെ ബാക്കി ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ല കേട്ടോ ആ ടോട്ടൽ ഐ മീൻ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കിയ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് കിട്ടും ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് ചിലവായത് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോറിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രാ കൂടെ നമ്മൾ ചിലവാക്കാത്ത പൈസയും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ച് ബയോടെക്നോളജി മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻറ്റിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഡിറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇലവൻത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാത് ഇലവൻത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ ആക്ച്വലി പറയുന്ന ഇടിമറിറ്റ് ഗുഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബിയർ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ സിഗർസ് സിഗർ സിഗർസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഷെഡ്യൂൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതല്ലാത്ത ബയോടെക്നോളജിയോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻറ്റിറ്റിയോ അല്ലാതെ വേറെ ഏത് എൻറ്റിറ്റിയും സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അവർക്ക് ചിലവാവുക റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാവും സോ ഐ ഹോപ്പ് യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റവന്യൂ ആസ് വെൽ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എനി വേ പ്ലീസ് മേക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഇച്ച് ഇസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഓൺലി എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ബെനിഫിറ്റ് എത്ര അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്ത് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് നമ്മളൊരു വേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ റവന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതർദാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ടീം അല്ലാത്തവർ ഇൻകർ ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ഇൻകർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ ലാൻഡ് വാങ്ങുക ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങുക ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് കിട്ടില്ല ഡിറക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നേരെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് ബയോടെക്നോളജി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ എൻഗേജ് ചെയ്ത ആളുകൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും അതല്ലാത്ത ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനും വൺ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടില്ല ഹൺഡ്രഡേ കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ട് കേസിലും ലാൻഡിനും ബിൽഡിങ്ങിനും ഡിറക്ഷൻ കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഡിറക്ഷൻ ഫോർ ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ച് നമ്മൾ സ്വന്തം ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചിൻ്റെ ഡിറക്ഷനാണ് ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ചിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ മീൻ ബാക്കിയുള്ളവർ റിസ് കൊണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡിറക്ഷനാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പേടിട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അപ്രൂവ്ഡ് അപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങൻ ടാക്സ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ടിഫൈഡ് അപ്രൂവ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഓർ റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഫോർ ഏതിന് നേരത്തെ കമ്പനി കൊടുത്തത് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിനായിരുന്നു അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഏതാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഓർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിസർച്ച് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്ക് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് കൊടുത്താലോ അപ്രൂവ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കോ കോളേജിക്കോ റിസർച്ച് അസോസിയേഷനോ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഓർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിസർച്ചിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എത്രയാണോ കൊടുത്തത് ആ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ അപ്രൂവ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കോ കോളേജിനോ റിസർച്ച് അസോസിയേഷനോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പക്ഷേ കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാഷണൽ ലബോറട്ടറി എൻ ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടിക്കോ അപ്പോൾ ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റിസർച്ച് ചെയ്ത് നേച്ചർ ചെയ്യാറും സോഷ്യൽ ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലോ
ആ ആസെറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല അതെ നോക്ക് നമ്മളാരെങ്കിലും നോക്ക് നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിറക്ഷനും നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനും വാങ്ങിയ വർഷം തന്നെ ഡിറക്ഷൻ കിട്ടുകയാണ് പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നിട്ട് നീ ഓരോ വർഷം നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ നിൽക്കുമോ ദാറ്റ് ഇസ് അബ്ലി അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ബ്ലണ്ടർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരിക്കലും രണ്ട് ഡിറക്ഷനൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഡിറക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഇനി അതിൻ്റെ പുറമെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിറക്ഷനൊന്നും ഇൻകം ടാക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി പ്രൊവൈഡ് ടു ആൻ അസെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിറക്ഷൻ അണ്ടർ ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു അസെറ്റിന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു കേസ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നമ്മൾ അസെറ്റ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മുട്ടി തീരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടില്ല നോർമൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടില്ല സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്ലെയിം ചെയ്താൽ ഫൈൻ ഷാളി മൂവൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസ് ദ വീഡിയോ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഏ നടത്തി ഒരുപിച്ച് കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിറക്ഷൻ അലവബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഈസ് ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് പി ജി ബി പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിറക്ഷൻ എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നില്ല നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എമൗണ്ട് പേഡ് ഇറ്റ് നോട്ടിഫൈഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂർ ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് നമ്മൾ അപ്രൂവ്ഡ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അല്ലാത്ത എല്ലാവരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും എല്ലാവരും നല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അറിയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വൺ ലാക്ക് നമുക്ക് എത്ര ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡിറക്ഷൻ അപ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ഐ ഐ ടി ക്കാണ് ഐ ഐ ടി കൊടുത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്താലും നമുക്കതിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്കാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വിച്ച് ആസ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഒബ്ജക്ട് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ആണ് അപ്പോൾ കമ്പനിക്കാണ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഫോർ ലാക്കിന് നമുക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും ദെൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേഡ് ഫോർ ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ച് ഇതുവരെ ഉള്ളതൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് കഥ വേറെ ഇത് ഏതാണോ കഥ ഇത് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ചിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റവന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടിനും നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും ബയോടെക്നോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങോ ആണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നില്ല കാര്യം നമുക്കറിയാം ഫൈൻ അപ്പോൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ലാക്കാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പക്ഷേ അതിലൊരു ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലാൻഡിനും ബിൽഡിങ്ങിനും ഒന്നും നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ആരും ഒഴിവാക്കുക ഫൈവ് ലാക്ക് ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റിയും ത്രീ ലാക്കും ബാക്കി എത്ര ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഏതിനും കിട്ടും ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ചിനും ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ഹൗസ് റിസർച്ചിന് ഒരു ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പേ ടു അത് ദിവസം ടോട്ടൽ അലോബിൾ ഡിറക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്യുവർലി കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ 
ബാക്ക് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പത്ത് വർഷം വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലെയിം ചെയ്യുക എന്നാൽ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു എ ഡിയിൽ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് എവിടെ ഇൻകം ടാക്സിൽ സ്പെസിഫൈഡ് സ്പെസിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻകം ടാക്സ് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ കണക്ക് കൂട്ടി നീ കാത്ത് നിൽക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഏതുവരെ ആസെറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് എൻ്റെ ആവുന്നത് വരെ വാങ്ങിയ അതേ വർഷം തന്നെ നിനക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബിസിനസ്സുകൾ നിലനിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹോപ്പ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സോ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈ പറയുന്ന സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ യു മൈ ബി ഹാവിങ് എ കൺഫ്യൂഷൻ സർ ബാട്ട് വിൽ വി ഡു വിത്ത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എടാ അതിന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ അതർ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ആണ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സുകൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ബട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ സേ ഇത് കണ്ടാൽ ഇത് സ്പെഷ്യൽ ബിസിനസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന പറ്റക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ വേണം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റെയിൻ കോൾഡ് സ്റ്റെയിൻ ഫെസിലിറ്റി അഗ്രി സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ക്രോസ് കൺട്രി നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈപ്പ് ലേ 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 ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ടു സ്റ്റാർ ആൻഡ് എബോ അപ്പോൾ വൺ സ്റ്റാർ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ടു സ്റ്റാർ മുതൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ അങ്ങനെ ഏത് നമ്മൾ സ്റ്റാറിൽ സ്റ്റാർ കൂടിക്കോട്ട പ്രശ്നമല്ല ടു മിനിമം വേണമെന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും അപ്പം ടു സ്റ്റാർ ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങണേ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹോസ്പിറ്റൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ് മിനിമം ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഹൗസിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് പിന്നെ ഐ സി ഡിസ് ആൻഡ് ഫ്രൈ കണ്ടിന്യൂ സി എഫ് സി എഫ് എസ് കണ്ടിന്യൂ ഫ്രൈ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെയർ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി സ്ലറി പൈപ്പ് ലൈൻ അയണൂറ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇരുമ്പൈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം സെമി കണ്ടക്ടർ മാനുഫാക്ചറിങ് പിന്നെ ന്യൂ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി ന്യൂ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെയിൽ അങ്ങനെ സംഭവമല്ല അതിനെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മേലെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഏത് ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ ബിസിനസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു എ ഡി പ്രകാരമല്ലേ ആ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാൻഡിനും ബിൽഡിങ്ങിനും കിട്ടില്ല കേട്ടോ യെസ് അതേപോലെ എവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് ലാൻഡ് അതുപോലെ ഗുഡ് വില് ബിൽഡിങ്ങിന് കിട്ടും അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഷെയർ ഡിബെഞ്ചർ അങ്ങനത്തെ വാങ്ങൂലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാൻഡ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു എ ഡിയിൽ ഡിഡക്ഷൻ ആർക്കാണ് കിട്ടാത്തത് ലാൻഡിന് കിട്ടൂല ഗുഡ് വില്ലിന് കിട്ടൂല അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല കിട്ടൂല പിന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു അസറ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ സിംഗിൾ ഡേ നമ്മൾ ആ അസറ്റ് പർച്ചേസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മോർ ദാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഒരാൾക്ക് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്കൗണ്ട് പേ ചെക്ക് അക്കൗണ്ട് പേ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഓർ അതർ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെത്തേഡിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവും പതിനാറിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഈ
ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി പ്രകാരം വാങ്ങിയ ഒരു അസെറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ വിറ്റു അങ്ങനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ മുമ്പ് വാങ്ങിയ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡിയിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ ആ അസെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിറക്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്തത് ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പി ജി ബി പി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വൈ ഡൂയിങ് പ്രോബ്ലംസ് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എത്രയുള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസിന് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും ഈ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവർ ഈ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡിൻ്റെ ബിസിനസ് ലോസ് നമുക്ക് ഏതുമായിട്ട് മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡിൻ്റെ ബിസിനസ് ഇൻകവുമായിട്ട് മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ കമൻസ് മെൻറ്റിന് മുന്നേണ്ട് ചിലവായ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡിയിൽ ഡിറക്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലെയിം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഐ ആർ ആർ ബി ടെൻ എ എന്നും ഡിറക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഡിപ്രീസിയേഷനും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡിയിൽ ഡിറക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ സോ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു എ ഡിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് പൊളിക്കാം അപ്പോൾ ഇല്ലുസേഷൻ നയൻ കണ്ടാൽ വലിയ ഭീകരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും ബട്ട് വെരി സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫാക്സ് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ഐ മീൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രയും സിനോപ്സിസ് ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈൻ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ സമയമില്ല വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ഇല്യൂസേഷൻ നയൻ അപ്പോൾ പോസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡിറ്റ് ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മൂന്ന് ബിസിനസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് വെയർ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രീൻ അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രീൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ആണ് അത് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഷുഗർ അതും സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ആണ് പക്ഷേ എഡിബിൾ ഓയിൽ എഡിബിൾ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമായ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലെണ്ണ അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണകളൊക്കെ ഇടും സ്വർണം നല്ലെണ്ണ അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ആക്ച്വലി എഡിബിൾ ഓയിൽ എന്തല്ല സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് അല്ല അത് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് അല്ല എഡി അഗ്രികൾച്ചർ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിൽ വരുന്ന ഐറ്റം ആണ് പക്ഷേ എഡിബിൾ ഓയിൽ പ്രോസസ്ഡ് ആണ് അത് ഒരിക്കലും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് നല്ല ഐറ്റത്തിൽ വരുന്നതല്ല ഷുഗർ സ്പെസിഫിക്കലി സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എഡി എഡിബിൾ ഓയിൽ എന്തല്ല സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് അല്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ ഈ ചിലവായ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചിലവായത് എയ്റ്റി ലാക്ക് ഫോർട്ടി ലാക്ക് എയ്റ്റി ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ലാക്ക് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് മൂന്ന് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ചിലവായ പൈസ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ടു എ ഡിയിൽ ചിലവായ പൈസയിൽ അവനെന്ത് കിട്ടൂല വെച്ചാൽ ലാൻഡിനില്ല എമൗണ്ട് ലാൻഡ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ഗുഡ് ബില്ല് ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് തേർട്ടി ടു എ ഡിയിൽ ഡിറക്ഷൻ കിട്ടില്ല അതുപോലെ ലാൻഡിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയാലും ലാൻഡിന് എന്ത് കിട്ടില്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ എലമെൻറ്ററി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു പോരുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ എബോ ഫിഗർ ഈസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി തേർട്ടി അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇനി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചിലവായി എത്ര ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻകേഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ആ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് അവൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ചിലവായി പിന്നെ അവൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ബിഫോർ ക്ലെയിമിംഗ് ഡിറക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഡിപ്രീസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി ഡിറക്ഷനും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ മച്ചാൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ പതിനാറ് ഷുഗർ പതിനാല് എഡിബിൾ ഓയിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മൾ 
ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ തേർട്ടി വണ്ണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ ബാക്കി എത്ര ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫി ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഏത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ നോൺ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ലോസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ഇൻകം ആയിട്ട് മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമെന്ന് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ടോട്ടൽ പി ജി ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഐ കാരണം സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ലോസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത വർഷത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസെപ്റ്റും വലുത് പക്ഷേ സിമ്പിൾ തിങ് ടു ഡു ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വോയി ഗോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ലോസ് നമുക്ക് ഏതുമായി സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ഇൻകമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക അതേ അസസിൻ്റെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും അസസിൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ പക്ഷേ നോൺ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ലോസുമായിട്ട് നോൺ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ഇൻകമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ സുരാജ് പ്രോപ്പറേറ്റർ ആണ് അവന് ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ തമിഴ്നാടോ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ അവന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് എഡിയിൽ ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും നമുക്കറിയാം അവന് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചിലവായി ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് വീണ്ടും അവന് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചിലവായി ടു ക്രോർ ടു ക്രോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ അതിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ ലാൻഡിനായിരുന്നു അപ്പോൾ ലാൻഡിന് നമുക്ക് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിലെത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് മുന്നേ ചിലവായൊരു ഫിഫ്റ്റിയും ഇപ്പോൾ ചിലവായൊരു ഫിഫ്റ്റി ടോട്ടൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ അല്ല സോറി ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചിലവായി തേർട്ടി ഫൈവ് എഡിയിൽ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ലാക്കിന് അവൻ എന്ത് കിട്ടും ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇനി അവൻ ഈ വർഷം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എഡി ഡിറക്ഷൻ കൊടുക്കണതിന് മുമ്പിൽ അവൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് അവൻ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ബിഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എഡി ഫിഫ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്കാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എഡി ഡിറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻകം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിറക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ആയിരിക്കും ലോസ് എത്ര സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് അവൻ ഈ ബിസിനസ്സിന് ലോസ് വരും ഇനി അവൻ തന്നെ വേറെ ഹോട്ടലുണ്ട് എത്ര ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് കോയമ്പത്തൂരിൽ അപ്പോൾ ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അസ് എസ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ബിസിനസ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി ഒന്നാമത്തെ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി ബിസിനസ്സിന് ലോസ് ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് അതവൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുന്നേ തുടങ്ങിയൊക്കെയാണ് ആ വർ അതിന് ഈ വർഷം നൂറ്റി ഇരുപത് ലാക്ക് എന്തുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിന് ലോസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിന് എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലോസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻകവുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻകം വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അവിടെ എന്താ ലോസ് എത്ര സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഹൺഡ്രഡിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ടോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ടാക്സബിൾ പി ജി ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉള്ള ഒറ്റ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ലോസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ഇൻകവുമായിട്ട് അതേ അസ് എസിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ഇൻകവുമായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൂ സ്റ്റാർ എബൗ ഉള്ള ഏത് ഹോട്ടലും എന്ത് തന്നെയാണ് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് തന്നെയാണ് യെസ് ഇനി ഒരു ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഒരു ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ അർണവിന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് എ യൂണിറ്റ് എയും യൂണിറ്റ് ബിയും യൂണിറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ആണ് യൂണിറ്റ് ബി നോൺ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ആണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പ
ആ വർഷം ഏത് വർഷമാണോ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന വർഷം സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് എ എൻ്റെ ഇൻകമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി യൂണിറ്റ് ബി യൂണിറ്റ് ബി ബയർ ആണല്ലോ ബയർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവൻക്ക് ഇത് അസെറ്റ് ആവുകയാണല്ലോ ഈ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് അവനക്ക് അസെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ അസെറ്റിന് ഒരു ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റുമല്ലേ അവൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതേ എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏത് എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ടു അസസി അവൻ അൻപത് ലക്ഷത്തിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങുന്ന എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇത് മുമ്പ് മുമ്പത്തെ വർഷം വാട്ട് മീൻസ് വാങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൾറെഡി ഇതിന് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബാക്കി എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ആയിരിക്കും എന്ത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആറ് കയ്യിൽ യൂണിറ്റ് ബീൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ എത്ര ഉള്ളൂ സെയിം എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തത് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയായിരുന്നോ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ പി ജി ബി ബി ഇൻകമായിട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതേ എമൗണ്ട് തന്നെക്കാരം എന്തായാലും ടാക്സി ടാക്സ് അല്ല ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആര് ബയ്യർ ഇനി ഈ എമൗണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി ടു എ ഡി തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡിയിൽ ത്രീ ഫോർ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇവർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്മാൾ സ്മാൾ ഡിറക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് യു ഇറ്റ് സെൽഫ് ക്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് സ്ട്രെസ്സിങ് നെക്സ്റ്റ് ഗോയിൻ ഗോൺ ടു ദ അനദർ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡി അമോർട്ടൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് സോ അഗെയിൻ നമുക്കറിയാം ഈ പി ജി ബി ബി പലർക്കും ടഫ് ആവാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് ദീസ് ഈസ് വെരി മച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ടേംസും കാര്യങ്ങളും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈസി ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് സോ തിങ്ക് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേർഡ് ബൈ ആൻ എൻറ്റിറ്റി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഫോർമേഷൻ സമയത്ത് ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് ചിലവാകുന്ന റവന്യൂ ആയിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആയിട്ടൊക്കെ ചിലവാകുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന അതിനൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനെ നമ്മളിതിനെ കാണിക്കുക ഫിഫ്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കും സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസിന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കും കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇയർലി ഒരു ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ പി ആനിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇതാണ് നോർമലി നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസിന് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നല്ലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസിന് ഡിഡക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിയിൽ അപ്പോൾ എ ഡിയും ഡിയും തമ്മിൽ മാറരുത് എ ഡി സ്പെസിഫിക് ബിസിനസ് ആണ് ബി പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസിൻ്റെ അമോട്ടൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡിഡക്ഷൻ ആർക്ക് മാത്രമേ അലോ ചെയ്യണുള്ളൂ നമ്മൾ റെസിഡൻറ്റ് അസോസിയേഷന് മാത്രമേ ഡിഡക്ഷൻ അലോ ചെയ്യണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഐ മീൻ നമ്മുടെ ഈ ഫോറിൻ കമ്പനിക്കൊന്നും ഇതിന് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടില്ല അവർ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ചിലവാക്കുക രണ്ട് സമയത്താണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യൂലെ അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി എന്താണ് ഈ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റോ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ ഇതിലേതാണോ ചെറുത് ഐ മീൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റോ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡോ അതിലേതാണോ ഹയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എം ഏതാണോ ഇതിൽ വലുത് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കേസിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കാരണം അത്രയും കൂടുതൽ ഡിഡക്ഷൻ ആർക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ അസസിക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആക്ച്വൽ പെർസണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് അതിലേറ്റവും വലുത് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ രണ്ട് ഫിഗറിൽ ഏതാണോ ചെറുത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്താ പറയുക നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീൻ്റെ കേസിൽ മാക്സിമം അത്ര എന്ത് ചിലവാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ചിലവാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും റെസിഡൻറ്റ് അസസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡി ആർക്ക് മാത്രമേ അലോബിൾ ഉള്ളൂ റെസിഡൻറ്റ് അസോസിയേഷനാണ് ആ അസോസിൻ്റെ കേസിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ എത്ര ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആകുമ്പോഴേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആരും കൂടെ വരും ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡും കൂടെ വരും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഏതാണോ വലുത് അത് അത് എടുത്താൽ മതി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലാത്ത കേസിൽ എപ്പോഴും ആര് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഡിറക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് കം ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇതിൽ ഏതാണോ വലുത് അതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ മാക്സിമം ഡിറക്ട് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസിൽ പിന്നെ അതർ റെസിഡൻറ്റ് അസസി ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്കിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാം ഫൈവ് ലാക്ക് കിട്ടും ഡിറക്ഷൻ ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് കിട്ടുക അഞ്ച് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ വർഷവും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പുതിയ യൂണിറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള അഞ്ച് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഡിറക്ഷൻ കിട്ടുക പിന്നെ നമ്മളിവിടെ മേലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നും ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്നൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അത് ഇൻകം ടാക്സിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ യൂണിറ്റ് സെറ്റപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചിലവാക്കിയ അസറ്റിന് വേണ്ടി ചിലവായ പൈസേനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് നിങ്ങൾ എഫ് എമ്മിലൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ലോങ് ടേം കൺസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിബെഞ്ചർ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ് അത് കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് പിന്നെ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഒന്നും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എഫ് എമ്മിലൊക്കെ നമ്മൾ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിലൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ബട്ട് ഹിയർ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ഇനി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിയിൽ മോനെ നീ ഡിറക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡി പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് പറഞ്ഞു ഡിറക്ഷൻ കിട്ടിയിരുന്ന മാക്സിമം ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിരുന്നു കിട്ടുക പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്താ പറഞ്ഞു അതിൽ റിസേർച്ച് സർപ്ലസ് ഒന്നും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ഡേ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡി പ്രിലിമിനറി പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സംഭവ ബഹുലമായ നമ്മുടെ ജേണിയാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സെവൻ വരെയുള്ള ജേണി എന്താണോ ജേണിൻ്റെ പർപ്പസ് ഡിറക്ഷൻസ്
മറ്റേ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് കോടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാനൂറ് കോടി ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എല്ലാ വർഷവും നാല് വർഷം ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ എക്സ്പെൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുക പിന്നെ എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയി അപ്രൂവ് യു ആർ പി എഫ് കില്ല ഐ മീൻ അൺ അപ്രൂവ്ഡ് ഫണ്ട് കില്ല ഒന്നും ഡിറക്ഷൻ കിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയി അണ്ടർ പെൻഷൻ സ്കീം എംപ്ലോയിക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയർ വല്ല എമൗണ്ടും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ അതിന് ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് ഡിറക്ഷൻ നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഓഫ് സാലറിയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയിൻ്റെ ബേസിക് പേ അതുപോലെ തന്നെ ഡി എ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഡി എ ഫോമിംഗ് പാർട്ടും ബേസിക് പേയും ആണ് നമ്മുടെ സാലറി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അത്ര ഉള്ളൂ ഇതിൽ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദിസ് കേസ് അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി സിക്സിലെ എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെൻഷൻ ഫണ്ടിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും ഏതുവരെ സാലറിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ എന്താണ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് പേ പ്ലസ് ഡി എ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് കേട്ടോ അതാണ് കേസ് ഇവിടെ ഇല്ലൂ സെക്ഷൻ ട്വൽവിൽ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി എംപ്ലോയിൻ്റെ സാല ബേസിക് പേൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എയ്റ്റി സി സി ഡി പി എഫ് ഫണ്ട് പെൻഷൻ ഫണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ഡി എറിനെ സെലവൻസ് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് പേൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് അവൻ്റെ ബേസിക് പേ പത്ത് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ബേസിക് പേ പത്ത് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഡി എ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ബേസിക് പേൻ്റെ അപ്പോൾ ഡി എ എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ ലാക്കി കയറും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അവൻ്റെ നമ്മൾ എയ്റ്റി സി സി ഡിയിൽ ഐ മീൻ തേർട്ടി സിക്സിലെ ഡിറക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് പേ ഡി എ ഫോമിംഗ് പാർട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ബേസിക് പേ പത്ത് ലക്ഷവും ഡി എ നാല് ലക്ഷവും അപ്പോൾ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് ലക്ഷം അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഡിറക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി കിട്ടുന്ന ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി പക്ഷേ ഇവൻ ബേസിക് പേൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയർ അപ്പോൾ ബേസിക് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷമാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എത്ര ടു ലാക്ക് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ബേസിക് പേ പ്ലസ് ഡി എൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ആണ് ലിമിറ്റിന് അധികം അവൻ എത്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ടു ലാക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ എത്ര ആക്ച്വലി ഡിറക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ലക്ഷം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താലും വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ആ ഡിറക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല അലോ ചെയ്യൂല ഡിറക്ഷൻ അലോ ചെയ്യൂല ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ് അലൗഡ് ഡിസ് അലൗഡ് പറഞ്ഞാൽ ഡിറക്ഷൻ അലോ ചെയ്യാതെ അലോ ചെയ്യാത്ത കേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ് അലോ ചെയ്യാന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല ഡിറക്ഷൻ ആയിട്ട് അലോ ചെയ്യൂല ഇനി തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് ഡിറക്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പെറുക്കി പറയുന്നില്ല അതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ അലവൻസ് ഫോർ അനിമൽ പക്ഷേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു കാറ്റിൽ ഫാം ആണ് എന്ത് റണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ കാറ്റിൽസിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല കന്നുകാലികൾക്കൊന്നും ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കാറ്റിൽ ഒരു ഒരു പശു എന്ത് ചെയ്തു ഡെഡായി അപ്പോൾ ഡെഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതിനൊക്കെ ഒരു ലോസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ആ പശുവിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ചിലവായ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഈ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് വിറ്റപ്പോൾ എനിക്ക് ചില കിട്ടിയത് ആകെ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഉണ്ടായ ലോസ് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിറക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സിൽ അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ല കിട്ടുക ലിവിങ് ആനിമൽസിന് മറിച്ച് അവർ ഡെഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഡെഡായിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന സ്ക്രാപ്പ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തായി എന്തായിരിക്കും കിട്ടും എനിക്ക് ഡിറക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സാധനം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ അക്കൗണ്ട്സിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോ ഞാൻ അക്
സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സും സി ടി ടി കോമഡിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സും അപ്പോൾ ഈ പേയ്മെൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെഗുലർ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിറക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിറക്ഷൻസ് പത്ത് പത്ത് പതിനാല് ഡിറക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മോയിങ് ടു ലാസ്റ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഏരിയ സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവൻ റെസിജ്വറി എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിന് വരാവുന്ന ഒരുപാട് റെൻറ്റ് റിപ്രീ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റിപ്പയർ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത വേറെ ഏത് എക്സ്പെൻസ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് എക്സ്പെൻഡിച്ചറായ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ബിസിനസ്സിന് ഡിറക്ഷൻ കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവൻ പറഞ്ഞതാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി മുതൽ സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് വരെ പറയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു ബിസിനസ് അസസിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈ താഴെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഈ ഫിരി സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ദ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഡിറക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഡിറക്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടാ എപ്പോഴും ഞാൻ ഡിറക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇങ്കത്തു നിന്ന് ഡിറക്ഷൻ അലോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്കത്തു നിന്ന് കുറക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഡിറക്ഷൻ നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിറക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാക്സബിൾ പി ജി ബി പി കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റെസീപ് ഇങ്കത്തു നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വായിക്കു കഴിഞ്ഞാലും ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സിക്സ് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ക്യൂമുലേറ്റീവായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സെക്ഷൻ തേർട്ടി മുതൽ തേർട്ടി സിക്സ് വരെ പറഞ്ഞ ഡിറക്ഷൻസ് ആവരുത് അതാണ് ഈ പിന്നെ അവിടെ പോയി വാങ്ങിയാൽ പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിനക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ബിരിയാണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നീ വല്ലോടത്തും പോയി വാരി കഴിയിട്ട് വാരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലടോ ദെൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ആവരുത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് ആവരുത് അപ്പോൾ അസസിൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചിലവായി കഴിഞ്ഞാലും അതിന് എന്ത് കിട്ടില്ല ഡിറക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് അസസി ചിലവായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസിന് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നമ്മൾ അസസിൻ്റെ അസസിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ പി ആനൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും ഡിറക്ഷൻ കിട്ടില്ല ആ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഡിറക്ഷൻ അലോ ചെയ്യൂല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ചിലവാക്കേണ്ടത് അത് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ എക്സ്പെൻസ് ആവരുത് അപ്പോൾ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ഡിറക്ഷൻ ഇൻകം ടാക്സിൽ സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവനിൽ കിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാർ ഓവർ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ക്യാമറ അടിച്ച് ഒരു ഫൈൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫീസർക്ക് ബ്രൈബ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സാണ് പക്ഷേ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചറൊക്കെ ആക്ച്വലി എന്താണ് പ്രോഹിബിറ്റഡ് ബൈ ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഒഫൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെനാൽറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നേച്ചറൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇൻകം ടാക്സിൽ എന്ത് കിട്ടില്ല ഡിറക്ഷൻ കിട്ടില്ല സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവനിൽ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് നമുക്ക് ഡിറക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ തേർട്ടി സെവനിൽ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സിക്സ് വരെ നമ്മൾ കുറേ ഐറ്റംസ് സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞു ഈ പറയാത്തവർക്ക് ഡിറക്ഷ